Dizi komutuyla döndürülmüş kopyalar oluşturmak. Nesnelerin kopyasını tekrar elle oluşturmak can sıkıcı olabilir. Özellikle de kopyaların döndürülmesi gerekiyorsa bunu yapmak oldukça zaman alacaktır. Bu derste dönen şablona şekilleri kopyalamak için Array yani dizi komutunun nasıl kullanılacağını öğreneceksiniz. Ekranda yuvarlak bir masa ve bir sandalyenin çizimi bulunmaktadır. Diyelim ki masanın etrafında bu sandalyenin birkaç kopyasını oluşturmak istiyoruz. Bunu elle yapsaydık oldukça uzun zaman alırdı. Sandalyeyi her bir yere kopyalayıp her birini masaya doğru döndürmek zorunda kalırdık. Bunun yerine bütün kopyaları tek bir adımda oluşturmak için Array komutunu kullanacağız. Array komutu şeritte Modify düzenleme panelinde bulunur. Komutu çalıştırdığınızda dizi iletişim penceresi açılacaktır. Komutla ilgili tüm ayarları bu pencere yardımıyla gerçekleştireceksiniz. Rectangular yani dikdörtgen ve Polar yani kutupsal olmak üzere İki tip dizi olduğuna dikkat edin. Şimdilik Polar Array'i inceleyeceğiz. Ön izleme penceresinde de görüldüğü gibi Polar Array ile dönen şablon etrafında nesnelerin kopyalarını oluşturabiliriz. Şimdi Select Objects yani nesneleri seç düğmesine tıklayın. Kopyalamak istediğimiz nesneyi yani sandalyeyi seçip sağ tıklayın. Şimdi de Center Point'e yani merkez noktasına bakalım. Center Point, nesneleri etrafında çoğaltacağımız merkez noktasıdır. Buraya X ve Y değerleri belirterek bir koordinat girebiliriz. Ya da Pick Center Point düğmesine tıklayarak ekrandan bir nokta seçebiliriz. Merkez için çalışan bir nesne kenetlemesi var. Dolayısıyla dairenin merkezini seçin. Şimdi Total Number of Items'e yani toplam eleman sayısına bakalım. Toplam kaç tane nesne istiyoruz? Şu anda değeri 4. Şimdilik bunu böyle bırakalım. Angle to Fill, yani doldurma açısı değeri 360'tır. Bu, nesneleri 360 derecelik bir dairenin etrafında kopyalayacağınız anlamına gelmektedir. İletişim kutusunun sağ tarafında, dizinin kabaca nasıl olacağını görebiliyoruz. Şimdi örneğin doldurma açısı değerini 90 olarak değiştirin. Tap tuşuna basın. Ön izlemenin değiştiğini göreceksiniz. Değeri tekrar 360 yapın. Preview, yani ön izleme düğmesine tıklayın. Sonuç oldukça iyi görünmektedir. Komut satırına bakın. Şu anda Preview modunda olduğumuza dikkat edin. Yani diziyi beğenmişsek sağ tıklayarak onaylayabiliriz. Değişiklik yapmak istiyorsak Escape tuşuna basarak ayarları geri getirebiliriz. Escape tuşuna basarak iletişim kutusunu yeniden açın. Örneğin masa etrafına birkaç sandalye daha yerleştirelim. Total Number of Items'ı 6 yapın. Preview düğmesine tıklayın. Masa etrafına 6 sandalye yerleştirilmiştir. Sağ tıklayarak diziyi onaylayın. Gördüğünüz gibi kopyalama işlemini elle yapmak yerine Array komutuyla çok daha hızlı sonuç alınmaktadır. Şimdi uygulamalı bir örnekle devam edelim. Çizimi biraz yukarı kaydırın. Ekranda bir motosiklet dişlisinin tamamlanmış ve tamamlanmamış çizimleri bulunmaktadır. İlk bakışta bu dişliyi çizmek çok karmaşık gibi görülebilir. Ancak Polar Array ile bu işlemin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Öncelikle deliklere bakalım. Tamamlanmış örnekte 5 sete ihtiyacımız olduğu görülüyor. Array komutunu çalıştırın. Polar Array seçeneğinin etkin olduğuna emin olun. Select Objects düğmesine tıklayın. Deliklerin olduğu dairelerin etrafında bir pencere seçimi oluşturarak sağ tıkla seçim alanı oluşturun ve dairelerin seçilmesini sağlayın. Ardından Center Point'i seçin. Bu sol taraftaki dairenin merkezi olacaktır. Total Number of Items'ı 5 yapın. Angle to Fill değerini 360 derece olarak bırakın ve Preview düğmesine tıklayın. Oldukça başarılı bir sonuç ortaya çıkmıştır. Diziyi onaylamak için sağ tıklayın. Son olarak dişlere bakalım. Bu dişler önceden sayılmış ve 42 diş olduğu görülmüştür. Gördüğünüz gibi hali hazırda bir diş ve bir boşluğumuz bulunmaktadır. Hesabımız doğruysa bu parçanın etrafında 42 diş oluşturduğumuzda şekil tamamlanacaktır. Array komutunu tekrar çalıştırın. Select Objects'e tıklayın. Dişinin ve boşluğun olduğu şekli seçin ardından sağ tıklayın. Dizinin Center Point yani merkez noktası olarak dairenin merkezini seçin. Total Number of Items'ı 42 yapın. Ardından son olarak Preview düğmesine tıklayın. Dişli tamamlanmıştır. Diziyi onaylamak ve komuttan çıkmak için sağ tıklayın. Gördüğünüz gibi Polar Array elle kopya oluşturmak konusunda 
size çok zaman kazandırabilecek bir özelliktir.